16 bài học xương máu bạn nhất định phải nhớ nếu muốn tồn tại trong cuộc đời này. Đôi khi cuộc sống có những sự thật không mấy dễ chịu nhưng chúng ta bắt buộc phải chấp nhận nó để có một cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Một bạn bè đến rồi đi bạn có nhận thấy rằng càng trưởng thành thì số lượng bạn bè thường xuyên liên lạc ít hơn xưa khi càng lớn mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường riêng một công việc riêng nên thật khó để vẫn giữ liên lạc bạn át hẳn đã từng rất thân với một người nào đó nhưng rồi bỗng dưng cả hai không nói chuyện với nhau nữa mặc dù chẳng có xích mích gì xảy ra bạn nên chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn với thời gian. Nên, nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này thì hãy trân trọng nó mỗi ngày. hai Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải đánh đổi bằng một cái khác và không phải lúc nào cũng chỉ là tiền bạc. Đối với một số bài học nhất định, bạn phải bỏ ra những cái vô hình như công sức, chất xám, thời gian và đôi khi còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội. Nếu bạn bị thất tình, hãy xem giai đoạn trái tim tan nát là cái giá phải trả để bạn biết rằng Tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng có kết thúc có hậu như trong chuyện cổ tích. Nếu bạn thất bại trong việc nộp hồ sơ xin du học, hãy để những thất bại này dạy bạn rằng con đường đến thành công chưa bao giờ là dễ dàng. Ba, Một số người tốt với bạn có vụ lợi. Trong cuộc sống, bạn sẽ được nhiều người đối xử tốt, nhưng không phải ai trong số họ cũng hoàn toàn không vụ lợi. Bạn sẽ chỉ biết ai thật sự tốt với mình khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những người luôn sát cánh bên bạn trong cơn hoạn nạn luôn đáng để trân trọng và quan tâm hơn. Còn những người bỏ bạn đi trong lúc đó thì hãy quên họ đi. 4. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, đồng nghiệp, rồi tự so sánh với bản thân và thấy sao mình thấp kém quá. Tại sao họ lại đạt được những thành tựu mà mình không thể? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn mình? Vân vân. Nếu bạn từng nghĩ những điều đó thì hãy tự dặn lòng mình rằng ai cũng có những vấn đề và thử thách riêng trong cuộc sống. Dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu, chúng ta không là họ nên làm sao biết được những người bạn và đồng nghiệp ấy đã trải qua những gì để đạt được thành công. Thay vì ganh tị với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân. 5. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Không bao giờ bạn có thể làm được điều đó. Vì vậy, hãy làm những gì bạn thích và nói những gì bạn muốn. Nếu ai đó ghét những gì bạn làm, hãy cứ để họ tự do làm điều đó. Đừng thay đổi bản thân chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai, vì họ sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi hỏi. Hãy chấp nhận việc lúc nào bạn cũng sẽ có điểm gì đó khiến người khác không vừa lòng. Tuy nhiên, bạn cần phải linh hoạt và biết làm vừa lòng một số người trong từng trường hợp cụ thể để khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Ví dụ như với sếp trực tiếp của bạn chẳng hạn. 6. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó cho ai? Nếu bạn được phân công một nhiệm vụ khó nhằn, trong khi bạn bè hay đồng nghiệp lại được làm các công việc dễ dàng, thì hãy cố gắng vui vẻ mà làm việc. Hãy làm quen với việc người làm ít, người làm nhiều trong một tập thể, miễn là kết quả cuối cùng tốt là được. Khi làm những việc khó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới nhiều hơn. 7. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết. 
ngừng than thở và khóc lóc về những vấn đề của bản thân và sắn tay áo lên để giải quyết nó ngay hôm nay. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề của bạn tốt hơn chính bản thân bạn vì chỉ có bạn mới biết mình thật sự muốn gì. Khi tự giải quyết, bạn phải tự trách nhiệm với bất kỳ quyết định nào mà mình đưa ra. 8. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn cả. Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ. Nếu họ không giúp đỡ, đừng ghét họ. Vì vốn dĩ, họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy. Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó, chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ. 9. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì. Nếu bạn làm lỗi, hãy xin lỗi kể cả với người bạn ghét nhất. Nếu bạn không thích sếp của mình, hãy bỏ qua cái tôi và chuyện cá nhân để làm việc như một người chuyên nghiệp. Để cái tôi kiểm soát hành động của bạn sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội cả trong cuộc sống lẫn công việc. 10. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc. Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình, thì hãy yên tâm là bạn sẽ thất vọng dài dài. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày trước để cảm thấy yêu đời, yêu người sau đó. 11. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình vào một lúc nào đó. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, bạn có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của mình. Đó là một cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo, một cách hoàn hảo của mình. 12. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng sẽ có người được cuộc đời ưu ái về nhiều mặt hơn một số người khác. Việc này không phải là lỗi của bất kỳ ai cả. Chúng ta buộc phải chấp nhận việc này dù không dễ dàng chút nào. Bạn cứ cố gắng phấn đấu hàng ngày để hoàn thiện bản thân. Nếu không đạt được đến đích mình muốn, thì ít nhất cũng tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng. 13. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn Bạn sẽ luôn muốn một thứ mình không có Trong mọi giai đoạn của cuộc đời Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn Bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác Quan trọng là bạn nên cảm thấy hài lòng Với những gì mình có Để bớt cảm thấy căng thẳng 14. Sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn để thời gian của bạn không lãng phí cho những việc không đáng. 15. Cái gì cũng có hai mặt. Đừng vội tin những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kỹ càng trước khi đặt niềm tin. 16. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi. Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng. Nhưng những ai chọn làm người tốt mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là bởi vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon vì không phải lo lắng bất kỳ chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác. Không có người hoàn hảo cũng chẳng có việc hoàn mỹ. Chỉ cần tâm tốt thì mệnh tốt. Dù dài hay ngắn thì mỗi người cũng chỉ có một sinh mệnh. Cuộc sống dù buồn hay vui thì mỗi người cũng cần phải cố gắng vượt qua tiếp tục sống người không có hoàn thiện việc chẳng có việc hoàn mỹ tâm tốt thì mệnh ắt thăng hoa
Khi ấm ức Hãy im lặng không nói Lúc hiểu lầm Cứ mỉm cười cho qua Có một vài kẻ tiểu nhân Bạn chẳng cần so đo So đo sẽ thêm phiền lòng Có một vài việc phức tạp Bạn chẳng cần để tâm Để tâm sẽ nhọc lòng Thế giới rất rộng lớn Tâm người quá phức tạp Đâu thể không gặp phải kẻ tiểu nhân Cõi hồng trần sâu hun hút Chốn nhân thế như phủ hoa Đâu thể chẳng có chuyện phiền phức Nghĩ nông một chút Coi nhẹ một chút Khi ấm ức hãy lặng im không nói Lúc hiểu lầm cứ mỉm cười cho qua Không có ánh mặt trời rạng rỡ Thì cứ nghe gió thổi vi vu Ngắm mưa rơi tí tách Không có đó hoa thơm nồng nàn Hãy cứ ngửi mùi hương thoang thoảng Của cỏ cây Mùi đượm nồng của đất Chẳng có tiếng vỗ tay vang rền Hãy cứ hưởng thụ sự tĩnh tại khi ở một mình. Giữ lấy hào tâm, sống cho thật tốt. Chân quý tình cảm gần gũi nhất, cảm nhận hạnh phúc kề bên. Cứ tận hưởng cảm xúc tốt nhất, mặc thời gian xoay vần, năm tháng biến thiên. Dẫu thất bại, hãy dũng cảm đối mặt với bản thân mình. Đừng oán trách, đừng thở than. Đừng thương tâm Cũng đừng chấp nhận thua cuộc Cứ giữ vững niềm tin Mà bước tới Nếu cảm thấy áp lực Thử thay đổi bầu không khí Và hít thở thật sâu Nếu vẫn còn mơ hồ Hãy thay đổi góc nhìn Mà tĩnh tâm suy nghĩ Nhân sinh khoáng đạt Tấm lòng rộng rãi Lượng thứ cho những lỗi lầm Thản nhiên mà sống Tù dưỡng cho cái tâm thêm độ lượng Để chứa chọn hạnh phúc cả một đời Khom mình làm việc Dụng tâm